மொட்ட மாடியிலேருந்து ஊற்றுற அந்த தண்ணியை திரும்பவும் அப்படியே வாட்டர் டேங்குக்கு எடுக்க முடியுமா வித்தவுட் வாட்டர் பம்ப்பு மொட்ட மாடியிலேருந்து ஊற்றுற அந்த தண்ணியை திரும்பவும் அப்படியே வாட்டர் டேங்குக்கு எடுக்க முடியுமா வித்தவுட் வாட்டர் பம்ப்பு இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா நார்மலாக மழை வரும்போது அந்த மழை தண்ணி எல்லாமே நம்ம மழை நீர் சேகரிப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தில் அதை சேகரித்து அதை திரும்ப பூமிக்கு விட்டு அந்த பூமியிலேருந்து அந்த தண்ணியை திரும்பவும் நம்ம போர் வழியாவோ குளத்துலையோ கிணத்துலையோ ஆற்றுலையோ திரும்ப அந்த போர் வழியாக எடுத்து திரும்பவும் நம்மளுடைய வாட்டர் டேங்குக்கு கொண்டு வரும் அதாவது மழை நீர் சேகரிப்பு அப்படிங்கிறத செயல்படுத்திட்டு வரும் அதில் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஒன் அப்படிங்கிறது மொட்ட மாடியிலையோ அல்லது டேங்க்லேயோ உழுகிற தண்ணியை மெயினாக மொட்ட மாடியில் விழுகிற தண்ணியை அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்றா எடுத்து இப்போ பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பெரிய சைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது வீடு ஐம்பது வீடு இருக்கும் இப்போ அந்த ஐம்பது வீடுன்னா அத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் விழுகிற தண்ணி அப்படியே எல்லாத்தையும் ஒன்றா எடுத்து பூமிக்கு கொண்டு வரணும் ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி அந்த தண்ணியை பூமிக்கு அனுப்பணும் அனுப்பிச்ச பிறகு அங்க உள்ள தண்ணியை திரும்ப எடுத்து நம்ம ஒரு சின்ன தொட்டியில திரும்ப ஃபில்அப் பண்ணி அங்கேருந்து திரும்பவும் அந்த தண்ணியை நம்மளுடைய வாட்டர் டேங்க் கொண்டு போய் ரீயூஸ் பண்றோம் ரீசைக்கிள் பண்ற மாதிரி மழை நீர் சேகரிப்பு அப்படிங்கிற மெத்தட்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப சப்போஸ் நம்மளுடைய மழை நீர் தண்ணி வரும்போதே அது மொட்ட மாடியில ஊத்துற தண்ணியே நல்ல தண்ணியா நமக்கு கீழே வருது அப்படிங்கிறப்ப அந்த நல்ல தண்ணியை நம்ம அப்படியே வாட்டர் டேங்க் கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நிலைமை வருது அப்படின்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மொட்ட மாடியில இருந்து ஊத்துற அந்த தண்ணிய திரும்பவும் அப்படியே வாட்டர் டேங்குக்கு எடுக்க முடியுமா வித்தவுட் வாட்டர் பம்ப் ப்ரெஷர் மோட்டர் இல்லாம மோட்டார் எதுவும் இல்லாம அந்த தண்ணி அப்படியே மேல தூக்க முடியுமா டெரஸ் வந்து கூலா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஒயிட் சிமெண்ட் மாதிரி ஒண்ணு போட்டு அதை ஃபுல்லா பாலிஷ் பண்ணிட்டு அதை ஒயிட் சிமெண்ட் போடுவாங்க அது ஒரு பெயிண்ட் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு அது ஒரு திக்னஸா ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும் அப்ப அது வந்து சுத்தமாக தான் இருக்கும் அது மேலே உள்ளக்கூடிய தண்ணி வந்து மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடிய கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும்தான் அந்த காற்றுல பறந்திருக்க தண்ணி தூசு அதெல்லாம் சேர்ந்து வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேலே அந்த தண்ணி சுத்தமான தண்ணி தான் அந்த தண்ணி தான் நம்ம வேஸ்ட்டாக அது பூமியில் கீழே ஊற்றுவோம் அதை மிகி மழை நீர் சேகரிப்பு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம அதை கொண்டு போவோம் மழை நீர் சேகரிப்பில் அதை எடுத்து கொண்டு போய் அங்கேருந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி திரும்ப ரிட்டர்ன் எடுப்போம் இப்ப நம்ம என்ன நம்மளுடைய பிளான் என்னன்னா இப்ப இந்த இடத்துல மலையில ஊத்தக்கூடிய தண்ணிய அப்படியே திரும்பவும் வாட்டர் டேங்குக்கு எப்படி கொண்டு போறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த மாதிரி மொட்ட மாடியில இருந்து வரக்கூடிய தண்ணி மேபி நல்ல தண்ணியா இருக்கு அப்படின்னா அதை வாட்டர் டேங்க்ல கொண்டு போயிட்டு வாட்டர் டேங்க்ல இருந்து திரும்ப நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே மலை நீர் ஊத்தும் போதே அதை எப்படி வந்து வாட்டர் டேங்குக்கு கொண்டு போறது இந்த மாதிரி மொட்ட மாடியில் ஊற்றுற தண்ணி கீழே வரும் ஒரு பைப்பு வழியாக கீழே ஊற்றுவோம் ஊற்றி அது வந்து மழை நீர் சேகரிப்புக்கு போகும் மழை நீர் சேகரிப்பில் வந்து மேலே திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல கீழே ஊற்றக்கூடிய தண்ணி திரும்ப மேலே இந்த டேங்குக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் இது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரு இப்போ இது என்ன படம் அப்படின்னா இது வந்து மொட்ட மாடி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இப்போ இது வந்து மொட்ட மாடி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அந்த தண்ணி இங்கே ஊற்றுற தண்ணி இந்த மாதிரி பெரிய டூ இன்ச்சு இல்லைன்னா த்ரீ இன்ச்சு பைப் வழியாக பெரிய சைஸ் பைப் வழியாக தண்ணி கீழே போகும் கீழே போய் மழை நீர் சேகரிப்புக்கு தண்ணி போகும் இப்போ நம்ம என்ன ஐடியா பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த தண்ணி இங்கேருந்து மேலே கொட்டி இங்கே வரக்கூடிய தண்ணி இப்போ இங்கேருந்து தண்ணி கொட்டி இங்கே வரும் இப்படி வரும் இப்படி வந்து இந்த தண்ணி இங்கே சேர்ந்து இங்கேருந்து வெளியில் போகும் இப்போ இங்கே வெளியில் போகும் இப்படி வெளியில் போகும் அதுக்கு பதிலாக இப்போ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே தண்ணி சேர சேர இந்த தண்ணி இங்கே சேர்ந்துட்டே இருக்கும் தண்ணி சேர சேர ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு மேலே இந்த இடத்துல ஒரு லாக்கர் ஒன்று போடுறோம் நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் மாதிரி ஒன்று போட்டு ப்ரெஷர் லாக் மாதிரி ஒன்று போட்டு ஒன் வே லாக் மாதிரி போடுறோம் தண்ணி மேலேருந்து கொட்டும் போது மட்டும்தான் இதை அலோவ் பண்ணும் தண்ணியை ஃபில் பண்ணும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு மேலே ப்ரெஷர் அதிகமாக அதிகம
கீழ் நோக்கி வரும்போது இந்த இடத்துல மேல் நோக்கி வர தண்ணி வந்து உள்ள அலோவ் பண்ணும் ஆனா கீழே இருந்து மேல தண்ணி போக முடியாது சோ ஒன்னு லாக் மாதிரி நம்ம போட்டுடணும் போட்டுட்டோம்னா அந்த தண்ணி மேல போகாது அந்த த்ரீ இன்ச் பைப்பு டூ இன்ச் பைப்புக்குள்ள ஒரு சின்ன பைப்பு ஒண்ணு நம்ம ஒன்னு இன்ச் பைப்பு ஒண்ணு உள்ள விடுறோம் லைக் இதுதான் நான் சொல்ல வர பைப்பு இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பைப்பை நம்ம உள்ள போட்டோம் போட்டுட்டோம்னா இப்ப இது என்ன ஆகும்னா இதுல வர தண்ணி ப்ரெஷர் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ப்ரெஷருக்கு மேல அந்த தண்ணி இந்த பைப்பு வழியா மேல ஏற ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பைப் வழியா தண்ணி மேல ஏற ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா அழகா மேல ஏறி ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு மேல போய் இது ஃபில்லப் பண்ணி இந்த வாட்டர் டேங்க் உள்ள வந்து அந்த தண்ணி திரும்ப ஊத்த ஆரம்பிச்சிடும் சோ இந்த தண்ணி எவ்வளவு கல தண்ணி உள்ள மேல இருந்து ப்ரெஷரா வந்துட்டே இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் ஆக ஆக ப்ரெஷர் அதிகமாக அதிகமாக தண்ணி ஊத்த 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 மேல ஏறிட்டே தான் இருக்கும் சோ இத திரும்பவும் நம்ம வாட்டர் டேங்க்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே இதுல மண் கல்லு மண் ரொம்ப தூசி துகள் வருது அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க கீழே அடைஞ்சிரும் ஒன்ஸ் மழை நின்ன பிறகு இந்த இதை வந்து நம்ம ஓபன் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்த நம்ம ஓபன் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கல்லு இதெல்லாம் வந்து அந்த மண் துகள் எல்லாம் கீழே போயிடும் அப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த வாட்டி திரும்பவும் இத ப்ரெஷர் லாக் பண்ணிடணும் லாக் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த வாட்டி மழை வந்துச்சு அப்படின்னா தண்ணி கூட கூட மேல இருந்து கொட்டும் போது இதுல வந்து அடையும் இந்த தண்ணி திரும்ப மேல ஏறும் இந்த கீழே உள்ள இந்த குறிப்பிட்ட அளவுக்கு உள்ள ப்ரெஷர்ல தண்ணி மேல ஏற ஆரம்பிக்கும் மேல இருந்து தண்ணி எவ்வளவு ஃபாஸ்டா கீழே ஊத்துதோ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா மேல தண்ணி எழும்பும் அது இந்த சின்ன பைப்பு வழியா இருக்கு பைப்போட சைஸ் சின்னதா இருக்கிறதுனால அந்த பைப் வழியா மேல நோக்கி போகும் வேற வழியே இல்ல அந்த ப்ரெஷரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா இது வழியா தான் மேல போகும் இது வழியா போயிட்டு மேல போயிட்டு இந்த வாட்டர் டேங்குக்கு இது இது குறிப்பிட்ட அடி நம்ம ஒரு எத்தனை அடி வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி அந்த அத்தனை ஃபீட்டு நம்ம செட் பண்ணிடணும் அப்ப அந்த ஃபீட் வரைக்கும் மேல கண்டிப்பா தண்ணி ஏறும் ஏறினது திரும்ப போய் வாட்டர் டேங்க்கு போகும் டேங்க் ஃபில்லப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு தனியா ஒரு இது இருக்கும் அந்த ரிலீசிங் பாயிண்ட் வழியா தண்ணி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஃபில்லப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரிலீசிங் பாயிண்ட் வழியா தண்ணி ஃபில்லப் ஆயிடும் வெளியில வந்துடும் அது சேஃபா இருக்கும் தண்ணி ஆனா திரும்ப மொட்ட மாடியிலேயே அந்த தண்ணி வாட்டர் டேங்க் ஃபில்லப் ஆயிடுச்சுன்னா ஊத்துற தண்ணி மொட்ட மாடியிலேயே ஊத்தாம வெளியில ஊத்துறதுக்கான ஆப்ஷன் மட்டும் நம்ம வைக்கணும் இப்ப இந்த மெத்தட்ல வாட்டர் ஃபுளோ வந்து வரக்கூடிய ப்ரெஷர்னால தண்ணி மேல ஏறுது இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கேயுமே பயன்படுத்தல யாருமே பயன்படுத்தல அப்படி யாராவது பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா இதுல உள்ள ஃபியூச்சர்ஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்னவோ அந்த பாயிண்ட்ஸை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க பாக்குற நம்ம வியூவர்ஸ் அதையும் பயன்படுத்தி அவங்களுடைய மொட்ட மாடியில இருந்து வரக்கூடிய தண்ணிய மேல எழுப்பி மேல வந்து அவங்களுடைய இதுக்கு வாட்டர் டேங்குக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் சோ இது சம்பந்தப்பட்ட நல்ல கருத்துக்களை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் கமெண்ட்ஸ்ல பண்ணுங்க இது பிடிச்சிருந்தது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்